I had an interesting conversation with someone yesterday. У меня был с некоторым человеком диалог вчера. There are a lot of terminologies used in the spiritual life. Очень много используется в жизни духовной разные терминологии. That people understand the word. Люди понимают слово. But they don't understand the spiritual meaning of it. Но они не понимают духовного значения этого слова. For example, when you say to someone, например, когда кому-то говоришь, love is in your heart. Любовь находится в твоем сердце. They think of the biological instrument that's in your heart. Они думают о каком-то биологическом инструменте, который находится в сердце или теле. Or they think of the romantic concept of heart. Или они думают о какой-то романтической концепции сердца. Or the poetic idea of heart. Или поэтическом поэтической идеи сердца. And what the fathers speak of when they say heart. А то о чем говорят отцы, когда они подразумевают сердце. Is the human combination. Это человеческое сочетание. Of the intellect. Интеллекта. The will of man. Воли человека. Combined together. Соединенного вместе. That resides within us. Которая пребывает в нас. When the the mind, the intellect, когда наш наш ум или интеллект, and the soul of man come together, и душа человека соединяются вместе. That's the heart. Вот это сердце. And so the heart is where the spiritual man resides. Сердце это там, где находится духовный человек. It is not necessarily physical. Это не обязательно что-то нечто физическое. Can you, as a as a human, возможно ли тебе как вам как человеку? Can you separate your your mind from your body? Yes and no. Возможно ли отделить свой ум от тела? Да и нет. Your body is not your mind. Тело не является вашим умом. Your mind is not your body. Ум не является вашим телом. But they can't function without each other. Но они не могут функционировать друг без друга. Yet they are separate, but they have to function. Несмотря на то, что они разделены, они функционируют вместе. The mind is always subject to the heart. Ум всегда является предметом подчинения сердцу. So that's why, no matter what our fantasies are, не важно какими являются наши фантазии, no matter what our our thoughts are, our turmoil that goes on in our head, не важно какие у нас в голове происходят мысли или какие-то бывают потрясения бедствия, да? It is the the will. Это именно воля. The ability to choose, which is always ours, способность выбирать, она всегда остается нашей. Is what is in control. Hopefully. Вот это именно то, что я надеюсь является контролирующим. So if you sin, you always sin by choice, never by accident. Если совершается грех, то он совершается по выбору и никогда не соверш не происходит случайно. So I wanted to get some a combination of our understanding of the world today. Я бы хотел сегодня вот общее понимание вот это мирское сегодня наш на сегодняшнего мира современного. Our our Scientific, intellectual understanding. Научное, интеллектуальное понимание некоторых вещей. With the spiritual. Вместе с духовными. So there's a book written by Archbishop Hrothius. Архиепископ Иерофеем написана книга. And it's called Orthodox Psychotherapy. Называется православная психотерапия. And it's Hrothius Vlachos. Yes. Иерофея Vlachos. And and he is a a psychologist by. Он психолог, видимо, по образованию и практике своей. И он богослов и епископ. Он немного говорит о сердце, и мне показалось, что это будет нам в помощь, полезным. В наших литургических практиках мы часто звоним Богу. Мы часто призываем Бога и зовем к спасению, просим спасения. Мы в начале литургии говорим о мире, о свышнем мире и о спасении душ наших. Часто в разных тропарях и в разных молитвословиях мы заканчиваем, говорим, спастись от душам нашим. И мне кажется, что здесь вот кое-что есть очень прекрасное. Он говорит, спасение души является положительным. Это не отрицательное. Denying ourselves, taking away something that is basic to us. We are not denying ourselves from something that is basic to us. We are freeing 
Мы освобождаемся. Мы освобождаем нашу захваченную душу. Отказываясь от тех вещей, которые не делают нас человеками. Удовольствие. Одно из того, что мы ищем каждый раз, удовольствие. Это не онтологично для человека, то есть это не является ему необходимым. Но, но все-таки многие из нас делают это целью нашего бытия. В борении за спасение мы убираем от себя все то, что не является частью нас. И возвращаемся к тому, кто мы есть. Вот эта идея спасения Единение в более полноте нас со Христом. И удаление всего от себя, что предотвращает нас движение по направлению ко Христу. И это единение с Богом происходит в сердце, где рассудок и воля соединяются с Богом. Когда я прочитал эту часть, я подумал, что вот это имеет всяческий смысл, всяческое понимание. Что мы рассматриваем пост, бдение, контроль наших желаний наших и страстей как отрицательная вещь. То есть мы отказываемся, мы себя подавляем All those in the world who are и все те, кто находится в мире и является богоборцами, When they hear the gospel message, когда они слышат послание евангельское, they get all upset. они расстраиваются. Они говорят, что жизнь христианская является отказом от человеческого. It's normal for you to pig out. Нормально быть как бы в свинстве. It's normal for you to live by your carnal desires. Это нормально жить плотскими желаниями. That's what life is about. Вот а, для чего жизнь. And it is not. Не для этого. And the Christian gospel says, Free yourself. Евангелие христианское говорит, освободи себя от порабощения тем обманом, которые тебя предотвращают от того, кем ты должен быть. Это иллюзии. У меня был добрый друг, который в ранние мои годы искал жизнь монашеской. Он был человеком очень весьма способным. Часть его проблем он был слишком умным. Он боролся за монашество. Но его демоны были гораздо сильнее, чем его намерения. Он покинул монастырь. Он вернулся домой в Англию. And he finished his studies for doctor work at Oxford. Он закончил докторское исследование в докторскую степень получил в Оксфорде. And then he became a professor at Cambridge. Он стал профессором в Кембридже. And he was an alcoholic. И он стал алкоголиком. He couldn't live with his demons without being drunk. Он не мог жить с теми демонами, которые быть внутри не напиваясь. And I used to keep in touch with him a couple of couple of times a year. I'd write to him. Я поддерживал с ним связь несколько раz в год. Я ему писал. You know, I, I say too much. I would write all these things. Вы сами понимаете, я всегда много говорю. And he would give me a very terse response. И он мне давал очень краткие ответы. He would say, "I'm fine." Он все время говорил, у меня все прекрасно. Точка. I write ten pages and I get back. I'm fine. Я пишу десять страниц, он мне говорит, что у меня все я прекрасно. Which which said obviously more than pages could say. Это говорило гораздо более, не нежели тем страниц страниц, которые я писал. And I I went to see him when he was forty seven or forty eight. Я поехал его повидать, когда ему было или сорок восемь или сорок семь или сорок восемь лет. And I tried to talk to him as a long time brother and friend. Я попытался поговорить с ним как старый друг и Брат. About the demons that he had of lust, о тех демонах, которых имел, это похоть, of drinking, алкоголь, пьянство, of depression, депрессии, of self-centeredness, о эгоизме, 
He says to me, John, you don't understand. Он мне говорил, Джон, ты не понимаешь. That's who I am. This это, is me. Вот это кто я? Это я. I can't change. Я не могу поменяться. And I said, that's never any of us. Я говорил ему, это вот вот это не является никем из нас. It's the imprisonment. Это наше порабощение. It's the imposition of the fallen world that tells us who we are. Мы это как раз расположение падшего мира, которое говорит нам кто мы. The Lord says, I give you my peace. Господь говорит, я даю мир вам. Not as the world gives do I give you peace. Не тот, который дает мир. But I give you my peace. Я говорю, мой мир. Which is wholeness. Что является цельностью. Which is union with the Father through Christ. Что является единением с Отцом через Христа. Where we don't need the insanity to be distracted all the time. И нам не нужно это безумие, чтобы отвлекаться всякий раз. We have no quiet within. У нас нету тишины внутри. Because we haven't resolved. Потому что мы не решили. Our will. Мы мы не решили проблемы своей собственной воли. That we belong to God. Не освободились от воли, что мы принадлежим Богу. And the purpose of our life is to be with God. И цель нашей жизни пребывать с Богом. And if we don't do what we're made for, если мы не делаем того, для чего мы предназначены, we become crazy. Мы становимся сумасшедшими. Our heart cannot find rest. Наше сердце не может найти отдыха. Our mind cannot find anything to satisfy. Наше сердце не может не найти ничего, что удовлетворяет. And we're like those, those chipmunks in a, a wheel in a cage. И мы как вот эти бурундуки, бегающиеся, бегущие в колесе клетки. The chipmunk frenetically goes in circles and goes nowhere. Они бегут кругами и никуда не прибегают. And then he begins to go faster and faster, hoping he's going to get somewhere when he goes nowhere. Он начинает бежать быстрее и быстрее, но никуда не прибегают. And that's our mind. Вот это так работает наш ум. Without finding its peace, it wears itself out trying to find something it cannot find. Не находя мира, он пытается найти то, что найти невозможно. And we must be entertained and pleased at all times. Нам нужно, наш нужно развлекать и нам нужно угождать всякий раз. If man were at peace with God, если человек бы находился бы в мире с Богом, the entertainment industry in the world would collapse. Развлекательная индустрия всего мира она бы погибла. There's no need for distraction or entertainment when you love. Не нужно было бы отвлечений и развлечений, если ты любишь. When you're at peace, you don't need to be entertained. Когда ты находишься в мире, тебе не нужно развлекать. There'd be no televisions. Не было бы телевидения. No, all the nonsense we occupy our time with. Не было бы вот этой чепухи, которой мы занимаем все свое время. Because our soul has no peace. Потому что наш в связи с тем, что наша душа не имеет мира. And our mind is frantically trying to find. А наш ум пытается всячески. Some way to quiet. Безумно найти удовлетворение. Some way to quiet the soul that's longing to be with God. Найти каким-то образом удовлетворение в чем-то, хотя в этом душа ищет, при этом душа ищет Бога. And blessed Augustine of Hippo says. И блаженный Августин говорит. He had a wonderful phrase in his City of God. У него есть совершенно прекрасная фраза, написанная в городе Божьем. His prayer to the Lord: My soul is restless, O God. Он там молит во Богу: Моя душа не находит покоя, Господи. And it will not find its rest. И никогда она не найдет покоя. Until it finds its rest in Thee. Пока не найдет покоя в Тебе.